हेलो क्लास टेंथ स्टूडेंट वेलकम टू ऑल इन आरपी पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस फॉर मैथ सब्जेक्ट एंड आवर टॉपिक इज गोइंग ऑन क्वाड्रिक इक्वेशन ये जो क्वाड्रिक इक्वेशन है दैट इज योर फोर्थ चैप्टर एंड मैंने अभी तक जो वीडियोस अपलोड किए हैं उनको मैंने देखा है कि उसमें व्यूइंग जो हुई है जितने लोगों ने उसको देखा है वो प्रॉपर नहीं है जितने आपके क्लास में स्टूडेंट्स हैं ठीक है आप इसको सीरियस लीजिए इन वीडियोस को बिकॉज एज यू नो दैट कि इसी वीडियोस के रिस्पेक्ट में आपका फर्स्ट यूटीज में लूंगा ठीक है जो इन वीडियोस को समझेगा उसी को मैं आगे समझाऊंगा सो so, ये वीडियोस देखने आपके लिए कंपलसरी है ठीक है आपका सिलेबस प्रॉपर करने के लिए हम वीडियोस बना रहे हैं ये मत सोचिए कि अगर जब स्कूल स्टार्ट होगा तो ये पूरा डिटेल में सिलेबस दोबारा चलेगा उस टाइम सिर्फ आपकी हेल्प की जाएगी जो आपकी प्रॉब्लम होगी उनमें ठीक है जो वीडियोज है उन्हीं में आपको पहले दोबारा पहले से पढ़ना पड़ेगा ठीक है सो so, याद रखिएगा अपने पॉइंट्स एंड बी रेडी फॉर योर यूटीज फर्स्ट ऑल्सो आफ्टर व्हेन स्कूल विल बी ओपन नेक्स्ट थिंग इज दैट कि हमारा जो चैप्टर uh, चल रहा है दैट्स नेम इज क्वाड्रिक क्वेश्चन एज यू नो दैट एंड इसका मैक्सिमम टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं ठीक है थीके? जो आपके समझ भी आ गए होंगे क्योंकि आपकी तरफ से कोई क्वारी आ नहीं रही है तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ रहा है ठीक सो so, अब इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं एज वी नो दैट कि हम इसमें आपका वर्ड प्रॉब्लम कर रहे थे एंड मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कुछ टाइप की वर्ड प्रॉब्लम करनी सिखाई थी कि उनको कैसे सॉल्व आउट करना है उसी टर्म में हम आगे बढ़ते हैं सो so, आगे बढ़ने के लिए आज का जो टॉपिक है वो है आपका हाउ वी कैन सॉल्व आउट द वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्पीड ठीक है कि स्पीड से रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम उनको कैसे सोल्व आउट करेंगे ठीक है ये ध्यान रखना अभी इस चैप्टर में ये जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ आपको वर्ड प्रॉब्लम वाले वो यहाँ पे कम हो पर अभी दूसरा चैप्टर आएगा वहां भी वर्ड प्रॉब्लम वैसे ही आएंगे तो वहां भी वो सॉल्व करने के लिए यही मेथड आपको यूज करने हैं तो ये मत सोचना कि मेथड यही यही लगेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर में भी लगेंगे जो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ठीक है तो ये वर्ड प्रॉब्लम की जो स्टेप है वो ध्यान रखना आप लोग सो so, आज हम आपका स्पीड वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बिफोर स्पीड वाला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सबके सब अपनी बुक्स ओपन कर लिएगा क्योंकि एस जी नो दैट आप यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने बहुत छोटा छोटा लिखा है बिकॉज बोर्ड बहुत छोटा है एंड क्वेश्चन लिखने में टाइम कंज्यूम ना हो इसलिए मैंने क्वेश्चन पहले लिखे हैं थोड़ा हिंट के लिए आपका थोड़ा वर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे अगर आपको प्रॉपर वर्ड्स नहीं दिख रहे हैं तो आप अपनी बुक्स अपने सामने ओपन कर दीजिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ आप अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर खोल लीजिए और आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन कौन सा है इट्स बेटर फॉर यू ठीक है सो स्पीड वाले क्वेश्चन में फर्स्ट मैंने क्वेश्चन लिखा है फोर्थ uh, क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक्सरसाइज 4.1 का फोर्थ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 का फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद हमारा 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी ठीक है सो क्वेश्चन इज रिगार्डिंग टू योर स्पीड स्पीड से रिलेटेड है स्पीड वाले क्वेश्चन आप इजिली पहचान सकते हो जहाँ पे स्पीड की बात कर रही है क्योंकि उसमें स्पीड वाले हैं तो स्पीड में आपके दो तीन कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं तो फर्स्ट कैटेगरी यहाँ पे फर्स्ट वाला फोर्थ वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन ये वाला दिख रहा होगा आपको ये ठीक है इसके बारे में बात बताऊंगा पहले हम इस क्वेश्चन में आते हैं फर्स्ट कैटेगरी वाला क्वेश्चन इस कैटेगरी वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन में पढ़ के सुना रहा हूं आपको कि अ ट्रेन ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ फोर एट्टी किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड एक ट्रेन है जो एक डिस्टेंस जो है फोर एट्टी किलोमीटर उसको एक यूनिफॉर्म स्पीड से कर लिए ट्रेवल कर रही है इतना सबके समझ आ गया नेक्स्ट लिखा है इफ स्पीड एट किलोमीटर पर आर लेस अगर उसकी स्पीड क्या हो जाए उस ट्रेन की जो स्पीड थी जो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही थी उसकी स्पीड एट किलोमीटर आर क्या हो जाए कम हो जाए देन टाइम थ्री आर मोर तो क्या लेगा तीन आर ज्यादा टाइम लेगा फॉर द सेम डिस्टेंस इसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो क्या लेगा थ्री आर मोर टाइम लेगा ठीक है देन फाइंड द स्पीड तो उस ट्रेन की क्या निकालो स्पीड निकालो ठीक है फिर से समझिए फर्स्ट इसमें दो स्टेटमेंट दिख रहे होंगे आपको तो अकॉर्डिंग टू वर्ड प्रॉब्लम मैंने बताया था कि जितने स्टेटमेंट बनेंगे उतने आपकी वर्ड इतने आपके क्या बनते हैं इक्वेशन फॉर्म होती है बट इक्वेशन फॉर्म होने से पहले हमको फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता करना होता है कि इसमें हमको वेरिएबल्स कौन कौन से हैं और उनको क्या लेट करना है ठीक है तो वेरिएबल्स हम यहाँ देख सकते हैं एक तो फाइंड द स्पीड बोलो तो स्पीड हो गई होगा नेक्स्ट थिंग यहाँ पे आपकी जो बात हो रही है क्योंकि स्पीड वाले क्वेश्चन में तीन चीज होती है स्पीड होता है डिस्टेंस होता है और टाइम होता है तीन चीजें इनमें से डिस्टेंस की बात तो उसने बोल दी है फोर किलोमीटर बट टाइम के रिस्पेक्ट में एग्जैक्ट नहीं बोल रहा वो कह रहा है कि टाइम थ्री आर मोर ले लेगा ऐस
ट्रेन इक्वल टू एक्स ले लिया अब हमको टाइम भी नहीं पता ट्रेन का कि प्रॉपर टाइम कितना है ठीक है तो हम क्या लेंगे पॉइंट लेस्ट टाइम ऑफ ट्रेन इक्वल टू वाई ठीक है इतना लेने के बाद आपकी फर्स्ट इक्वेशन यहीं से बन जाएगी मैंने बोला था एक स्टेटमेंट मींस फॉर एक इक्वेशन और दो स्टेटमेंट मींस दो इक्वेशन फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों बोल रहा हूं अ ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ फोर एटी किलोमीटर अ यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड ये है आपकी स्पीड दे दिया है टाइम आपको पता है वाई है और डिस्टेंस कितनी है डिस्टेंस आपको पता कितना है फोर uh, है तो आपका इसमें सिंपल फॉर्मूला लगता है जो आपका बेसिक फॉर्मूला है स्पीड वाला स्पीड डिस्टेंस और टाइम का स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम ठीक है तो स्पीड की जगह लिख देंगे हम स्पीड की जगह आपका एक्स गेवन है तो एक्स इक्व टू डिस्टेंस की जगह आपका फोर एट्टी और अपॉन टाइम की जगह वाई ठीक अब इसको बोल देंगे इक्वेशन वन अब नेक्स्ट थिंग इज दैट आपका फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर हुआ अब सेकंड स्टेटमेंट आते हैं सेकंड स्टेटमेंट के बोलो उसने इफ स्पीड इज एट किलोमीटर पर आर लेस अगर अब स्पीड क्या हो जाए आपकी आठ किलोमीटर पर आर क्या हो जाए कम हो जाए एट किलोमीटर आर लेस जाए तो अपनी स्पीड एट किलोमीटर आर लेस कर दो तो स्पीड पहले x थी तो नाउ स्पीड कितनी हो जाएगी x माइनस एट एट किलोमीटर आर मैंने कम कर दी पुरानी स्पीड से ठीक है एंड टाइम क्या हो जाएगा वो थ्री आर मोर हो जाएगा तो टाइम कितना हो जाएगा थ्री आर मोर मीन y प्लस थ्री हो जाएगा ठीक है इतना क्लियर सबके ठीक और फॉर द सेम डिस्टेंस नेक्स्ट लास्ट चीज डिस्टेंस होती है डिस्टेंस कितना हो गया सेम डिस्टेंस हो फोर एटी डिस्टेंस हो गई और फिर से लगाओ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ठीक है स्पीड आपका कितना दे रखा है एक्स माइनस एट ठीक है डिस्टेंस कितना रखा फोर एट्टी एंड टाइम कितना रखा वाई प्लस थ्री ये सेकेंड इक्वेशन बन गई ठीक अब क्या करना है मैंने क्या फर्स्ट से वैल्यू निकाल के सेकेंड पुट करना है बट अगर फर्स्ट से वैल्यू निकाल देते हैं एक्स की वैल्यू निकल दी है एक्स मतलब स्पीड की और ये वाई के टर्म बनेगा पूरा क्योंकि एक्स जो ये वैल्यू रखेंगे तो वाई के टर्म में अब वाई के निकालेगा आपका वाई के आपका टाइम है जबकि निकालना क्या आपको स्पीड निकालना है तो थोड़ा इसमें वैसे हम डायरेक्ट एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा ठीक है कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होगा क्योंकि जब हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्वेश्चन किसके टर्म बनेगी वाई के टर्म में तो वाई के टर्म बनेगी तो वाई का आंसर निकलेगा तो वाई का आंसर निकलेगा तो वाई क्या आपका यहाँ पे टाइम है तो टाइम निकल जाएगा वहां से जबकि आपको निकालना क्या है स्पीड निकालना है तो वहां से हो सकता है कि जब आपका टाइम निकल जाए तो टाइम को कहीं भी पुट कर दो फर्स्ट में या सेकंड में टाइम वाला जो वाई निकलेगा उसको यहाँ पुट कर दो चाहे यहाँ पुट कर दो आपका एक्स निकल जाएगा ठीक है चलो वही कर लेते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन इतनी नहीं पड़ रही तो ये हम यहाँ से एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो बन जाएगा फोर अपॉन वाई माइनस एट फोर एट्टी अपॉन वाई प्लस थ्री ठीक है अब क्या कर दो इसका एल्सियम ले लो यहाँ एल्सियम लिया तो वाई एल्सियम आ गया तो आ गया फोर एट्टी माइनस एट वाई इक्व टू फोर एट्टी अपॉन वाई प्लस थ्री ठीक है अब क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इधर हो जाएगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर एट्टी वाई इक्व टू हो जाएगा फोर एट्टी माइनस एट वाई इंटू वाई प्लस थ्री ठीक है अब इनको मल्टीप्लाई करो आपस में तो इसको वाई को इससे करेंगे तो फोर एट्टी वाई हो गया ठीक फिर इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा प्लस का थ्री जीरो का थ्री जीरो का जीरो ठीक है एंड सॉरी ये थ्री नौ के मेरे आई थिंक ये फाइव है आई थिंक ये यहाँ पे देख लो ना यहाँ पे क्या आपकी बुक में आई थिंक ये फाइव है तो यहाँ पे फाइव बनेगा आपका कहाँ पे यहाँ पे y प्लस फाइव ठीक है और यहाँ पे आपका फाइव बनेगा y प्लस फाइव ठीक तो ये हो जाएगा आपका फोर्टी चौबीस ट्वेंटी फोर हंड्रेड कुल मिला के इसके बाद क्या करना आपको नेक्स्ट स्टेप कि इतना तक हो गया आपका समझ आ गया इतना इसके बाद करने रहा क्योंकि आ, मैं आपका थोड़ा कम टाइम में जांच के थाने की सोच रहा हूँ इसलिए मैं इसको प्रॉपर नहीं कर रहा हूँ इसको आपने मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई करने के बाद आपके क्वार्टर इक्वेशन फॉर्म आउट हो जाएगी क्वार्टर इक्वेशन जैसे ही फॉर्म आउट हुआ उसके बाद आपका बेसिक स्टेप आपको पता है कि उसको क्वार्टर के जो इक्वेशन को सोल्व करने के मेथड है उनसे सोल्व आउट करने हैं ठीक है जो आपका यहाँ से वाई क्यू निकलेगी उस वाई क्यू को यहाँ पुट कर देना जैसे यहाँ पुट करोगे तो यहाँ से एक्स क्यू आ जाएगी तो वही आपका क्या हो जाएगा स्पीड हो जाएगा ठीक है
समझ आया क्वेश्चन ये ठीक ये चीज ध्यान रखना जो मैंने आपको बताया है वैल्यू कुछ भी होगी आपके यहाँ चाहे फाइव हो चाहे थ्री हो बट आपको सोल्व करने का तरीका आना चाहिए ठीक है समझ गए इसी की तरह आपका क्वेश्चन नंबर एट है एक्सरसाइज फोर पॉइंट थ्री का फोर पॉइंट थ्री का ये फोर पॉइंट वन चल रही है फोर पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर एट है वो भी इसी की तरह है ठीक है इसको थ्री साइज थ्री होगा ये आपका तो ये चीज ध्यान रखना कहाँ पे क्या वैल्यू रखनी है बाकी क्वेश्चन यही चलेगा आपका बिल्कुल सेम टू सेम चलेगा वैल्यू ऐसे ही पुट करनी है पहली कंडीशन ये बनानी है सेकंड कंडीशन ये बनानी है फिर तो उनको वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व आउट करना है आपका आंसर आ जाएगा कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप पूछ लेना मुझसे ठीक है तो आपको होप ये फर्स्ट टाइप का स्पीड वाला क्वेश्चन समझ आया होगा अब हम करते हैं आपका सेकेंड टाइप का स्पीड वाला क्वेश्चन सेकेंड टाइप का जो स्पीड वाला क्वेश्चन है वो आपका रिलेटेड है फोर पॉइंट वन से नहीं क्योंकि फोर पॉइंट वन मैंने बोल दिया आपका हमने कम्प्लीट कर दिया है अब आता है आपका सेकेंड वाला क्वेश्चन फोर पॉइंट थ्री एक्सरसाइज का एक्सरसाइज फोर पॉइंट थ्री का ये क्वेश्चन नंबर टेन का ठीक है सो एक्सरसाइज फोर पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर जो टेंथ है वो स्पेशल टाइप का ही क्वेश्चन है इस टाइप का मतलब ये इकलौता क्वेश्चन है इसमें और कोई कैटेगरी नहीं है तो इसको मिसलिनेशन बोल सकते हैं या इसको करना सीख लीजिए आप कैसे करना है इसको ठीक है ये इकलौता टाइप का क्वेश्चन है यह आएगा तो बिल्कुल ऐसे ही आएगा बाकी इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता तो उन्होंने बोला है यहाँ पे क्या बोला है उसने कि एन एक्सप्रेस एक्सप्रेस लिखा मैंने यहाँ पे एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स वन आर लेस देन पैसेंजर ट्रेन ट्रेवल वन थर्टी टू किलोमीटर एक एक्सप्रेस ट्रेन है ठीक है एक्सप्रेस ट्रेन आप जानते हो ठीक है वो क्या कर रही है एक घंटा कम टाइम ले रही है किससे पैसेंजर ट्रेन से एक वन थर्टी टू किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए ठीक है बिटवीन मैसूर टू बैंगलोर मैसूर से बैंगलोर जाना है जिसकी डिस्टेंस कितनी है वन थर्टी टू किलोमीटर है और उसको डिस्टेंस को ट्रेवल करने में एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से कितना टाइम ले रही है वन आवर कम टाइम ले रही है हमको सबको पता ही है कि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज्यादा होती है तो टाइम कम लेगी ठीक है तो ये फर्स्ट कंडीशन ये बोली उसने क्लियर नेक्स्ट कंडीशन बोली उसने इफ एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इलेवन किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन अगर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड के बारे में बता रहे हैं पे अगर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या है पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर आर क्या है ज्यादा है ठीक है देन फाइंड द बहुत स्पीड तो दोनों की क्या बताओ स्पीड निकालो ठीक है दोनों की स्पीड निकालनी है तो फर्स्ट थिंग तो हमने यहाँ पर पता लगी दोनों की स्पीड निकाल दोनों स्पीड लेनी पड़ेगी तो हमने यहाँ लिख दिया लेट एक्सप्रेस ट्रेन स्पीड इक्वल टू एक्स ले लिया एंड पैसेंजर ट्रेन स्पीड इक्वल ले लिया वाई ये स्पीड हो गई दोनों की मैंने बोला था जो स्पीड डिस्टेंस स्पीड वाले क्वेश्चन में तीन चीजें होती है स्पीड डिस्टेंस है टाइम तो डिस्टेंस तो यहाँ दे रखा है 132 किलोमीटर परफेक्टली बट टाइम के बारे में फिर ये बोल रहा है ये टाइम का जो डिफरेंस है वन वन आवर लेस बोल रहा है ये दोनों के टाइम का डिफरेंस है एक्सप्रेस और दूसरे टाइम का ठीक है तो यहाँ पे ये डिफरेंस दे रखा है एग्जेक्ट टाइम नहीं दे रखा है तो मैंने मान लिया कि माना एक्सप्रेस ट्रेन का जो टाइम है एक्सप्रेस एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम है उसको मैंने टी वन ले लिया और जो आपका पैसेंजर ट्रेन का टाइम है उसको मैंने क्या ले लिया टी टू क्लियर अब आपकी बनती है फर्स्ट कंडीशन क्योंकि इसके बाद आपका कुछ बचा नहीं क्योंकि आपने स्पीड ले, ले, ले ली है टाइम दोनों का ले लिया है और डिस्टेंस आपको पता है तो स्पीड डिस्टेंस टाइम तीन चीज होती है तो तीनों चीजों को आपने प्रॉपर ले लिया है अब फर्स्ट इक्वेशन क्या बोल रहा हो एन एक्सप्रेस ट्रेन जो एक्सप्रेस ट्रेन है टेक्स वन आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन फोर वन थर्टी टू किलोमीटर की जो टाइम ले रहे हैं दोनों के बीच का वो कितना का है वन वन आवर का गैप है तो मैं इसको बोल सकता हूं कि इसको टी टू टी टू माइनस टी वन इक्व टू वन आवर बोल सकता हूं कि दोनों का टाइम का गैप कितना है वन आवर का है कि वन आवर पहले पहुंच जा रही हो ठीक है तो अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे टी टू मीन्स किसका टाइम पैसेंजर का टाइम का फॉलो क्या टाइम इक्वल टू होता है स्पीड अपॉन सॉरी टाइम का फॉलो क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है यहाँ पे टाइम इसका टी टू का टाइम लिखेंगे तो डिस्टेंस टी टू की डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है वन थर्टी टू तो वन थर्टी टू अपॉन इसके लिए स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड कितनी है इसकी वाई माइनस वन थर्टी टू इसका भी टी वन का भी देखेंगे तो डिस्टेंस दोनों की क्या सेम है तो वन थर्टी आएगा और इसका स्पीड कितना है एक्स और इक्व टू वन आर ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन इसको ऐसे करना है ठीक है ध्यान रखना ये फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गई ठीक कि दोनों का टाइम का डिफरेंस वन था तो मैंने दोनों का टाइम निकाल दिया ये फर्स्ट का टाइम है ये सेकंड वाले का टाइम है टाइम कैसे करके निकाला ये कि टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपन स्पीड होता है डिस्टेंस की जगह वन थर्टी टू आएगा और इसकी स्पीड कितनी वाई है क्योंकि टी टू कि
अब आता है सेकेंड इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन के लिए बोला है इफ एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इलेवन किलोमीटर पर आवर मोर देन पैसेंजर ट्रेन ठीक है जो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या है एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड एक्स है जो एक्स है वो क्या है बराबर है पैसेंजर ट्रेन के इलेवन किलोमीटर प्लस मोर देन एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कब बनेगी जब पैसेंजर ट्रेन में क्या है इलेवन किलोमीटर पर की स्पीड जुट जाएगी तब वो एक्सप्रेस एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड बन जाएगी ठीक है ये बात समझे कि द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन इज इज मींस इक्वल टू का साइन वाई प्लस इलेवन इसे बोल देंगे इक्वेशन टू अब इसकी वैल्यू यहां पुट कर देंगे आप एक्स की वैल्यू क्या कर देंगे यहां पुट कर देंगे तो आ जाएगा वन थर्टी टू अपॉन एक्स वाई माइनस वन थर्टी टू अपॉन एक्स जी आके लिखेंगे हम ये वाई प्लस इलेवन इक्व टू वन ठीक है यहां से ही आ गया आपका ये, ये वैल्यू पुट करके क्लियर अब इसमें एल्सियम लोगे आप तो एल्सियम बनेगा वाई इंटू वाई प्लस इलेवन ठीक है और इक्व टू वन अब एल्सियम लोगो तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा यहाँ होगा तो हो जाएगा वन थर्टी टू इंटू वाई प्लस इलेवन माइनस वन थर्टी टू वाई माइनस वन थर्टी टू वाई ठीक है इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा वन थर्टी टू वाई प्लस वन थर्टी टू इंटू इलेवन माइनस वन थर्टी टू वाई इक्व टू इसको भी इधर कर दो तो ये वाई इंटू वाई प्लस इलेवन हो जाएगा ठीक है वन थर्टी टू वाई से वन थर्टी टू वाई कैंसिल हो गया इलेवन टू जा ट्वेंटी टू टू कैरी इलेवन थ्री जा थर्टी थ्री थर्टी थ्री जा टू थर्टी फाइव थ्री कैरी इलेवन वन जा इलेवन और थ्री फोर्टीन वन फोर फाइव टू इक्व टू वाई स्क्वायर प्लस इलेवन वाई इसको चले जाओ तो ये बन गया वाई स्क्वायर प्लस इलेवन वाई माइनस वन फाइव फोर टू और एक क्वेश्चन क्या गया जीरो ये एक आपकी क्या बन गई है क्वारिक इक्वेशन फॉर्म आउट हो गई है एज यू कैन सी हियर अब क्वार्ट इक्वेशन बन गई है फिर इसको क्या करो इसकी वैल्यू निकालो y की ठीक है y की वैल्यू यहाँ निकल जाएगी क्वार्ट इक्वेशन आपको सोल्व करनी आती है y की जब वैल्यू निकल जाए तो इनमें से कहीं भी एक जगह पुट करनी यहाँ पुट कर देना तो x की निकल जाएगी दोनों की क्या निकल जाएगी आपकी स्पीड फाउंड आउट हो जाएगी ठीक है समझ गए ये क्वार्ट इक्वेशन बनी थोड़ा कैलकुलेशन बनी यहाँ है इसकी थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ है उसके बाद जैसे क्वार्ट इक्वेशन बनेगी उसके बाद आपका आता है करना सोल्व क्या सोल्व करते हैं सोल्व किया वाई की वैल्यू निकलेगी यहाँ से y की वैल्यू निकली उसको आपने दो जो इक्वेशन बनी है वो कहीं पुट करो आपका x की वैल्यू भी आ जाएगी x वैल्यू आ गई दोनों की स्पीड निकल गई है ठीक है समझे क्वेश्चन क्या करना है इसमें इसको ढंग से समझ लेना क्योंकि इसका सिंगल टाइप का क्वेश्चन है ठीक है सो ये स्पीड वाले क्वेश्चन इस चैप्टर में इतने ही है इसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है ये वैसे मिसलिनियस में आता है जो नेक्स्ट टाइप का है बट इसके दो तीन सेम टाइप के क्वेश्चन देखे इसलिए मैंने इसको कराना सोचा आपको कराने के लिए तो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन किससे रिलेटेड है आपका पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड है ध्यान रखना पाइथागोरस थ्योरम कहा लगती है आपके राइट एंगल ट्राइंगल में ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपका मैंने आगे लिखे पॉइंट कि एक्सरसाइज 4.2 का फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे हम एक्सरसाइज 4.2 का फिफ्थ क्वेश्चन बेटे ध्यान रखना मैं एक्सरसाइज को होत पोच कर रहा हूं तो मेन चीज आपको ये याद करने की जरूरत नहीं कि एक्सरसाइज क्या चल रही है मेन चीज आपको जरूरत है कि वर्ड प्रॉब्लम किस किस टाइप्स के आ रहे हैं उन वर्ड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग चलो जरूरी नहीं है आपको सारी एक्सरसाइज सीक्वेंस में करनी है आपको जिस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैं आपको करा रहा हूं कि छोटा सा एक्सरसाइज लिख दिया वहां पे और क्वेश्चन नंबर डाल दिया और सेम टाइप के क्वेश्चन एक साथ करते रहे तो इससे आपको क्या बनेगी कंटिन्यूटी बन जाएगी अदरवाइज क्यों हो रहा है एक क्वेश्चन यहाँ है एक क्वेश्चन दूसरे एक्साइज में तो आप यहाँ करोगे तो वहां तक भूल जाओगे इसलिए सारे क्वेश्चन एक साथ करके चलो तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ That is related to your Pythagoras theorem. ये Pythagoras से रिलेटेड है जो 4.2 का फिफ्थ क्वेश्चन है एंड 4.3 का क्वेश्चन नंबर सिक्स दोनों सेम है Pythagoras से रिलेटेड है तो यहाँ Pythagoras को ध्यान रखना आप ठीक है तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रेंगल राइट एंगल ट्रेंगल की बात कर रहा है तो राइट एंगल ट्रेंगल आपको बनाना पड़ेगा पहले आपको ध्यान रखना आपका राइट एंगल ट्रेंगल फॉर्म हो गया है ये होगा राइट एंगल ट्रेंगल एल्टीट्यूड मीन्स होता है आपकी हाइट तो इसको एबीसी नाम दे दिया आपका तो आपका इन इस ट्रेंगल में जो है एंगल बी 90 ले लिया आपने क्योंकि नाइट एंगल ट्रेंगल है इन ट्रेंगल एबीसी एंगल बी 90 ले लिया आपने और ए बी बन गया आपका एल्टीट्यूड तो उसने क्या बोला है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल इज सेवन सेंटीमीटर लेस देन द बेस बेस आप जानते हैं इसे बेस बोलेंगे या एल्टीट्यूड हो गया या आपका हाइपोटेनियस हो गया ठीक है तो उसने क्या बोला है फाइंड द 
बेस को फाइन करो तो हम क्या ले लेंगे लेट बेस इक्वल टू एक्स ठीक है एल्टीट्यूड के बारे में दे रखा उसने तो हमको बेस तो निकालने क्या एल बेस हमने एक्स ले लिया ठीक है अब आपका क्या होता है आपका चाहे तो आप तीनों चीजें ले लो बेस को एक्स ले लिया हाइट को वाई ले लिया आपने और राइट एंगल ट्राइंगल एल्टीट्यूड मीन हाइट हाइट मतलब वाई इज इज मीन इक्वल टू सेवन सेंटीमीटर लेस सेवन सेंटीमीटर लेस मतलब सेवन सेंटीमीटर कम है किससे बेस से बेस कितना है एक्स तो वाई इक्वल टू क्या जाएगा एक्स माइनस सेवन ये वैल्यू आपको फर्स्ट इक्वेशन में इसे इक्वेशन टू बोला और इसको यहां पुट कर दिया तो थर्टीन स्क्वायर थर्टीन का स्क्वायर कितना होता है आपको पता ही होगा वन सिक्सटी नाइन वन सिक्सटी नाइन इक्व टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सेवन का होल स्क्वायर इसको सोल्व और करोगे वन सिक्सटी नाइन इक्व टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ठीक है इसको और सोल्व आउट करोगे तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितना हो गया टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स प्लस फोर्टी नाइन और माइनस वन सिक्सटी नाइन दोनों को माइनस कर दो तो बन गया टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स एंड आगे करेंगे तो नाइन माइनस नाइन गया जीरो माइनस पूछेगा जीरो सिक्स में से फोर गया आपका टू और वन का वन वन ट्वेंटी बच गया इस समय टू कॉमन ले लो टू कॉमन करेंगे तो बन जाएगा आपका इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स एंड माइनस टू सिक्स सिक्सटी इक्व टू जीरो ये आपके एक क्वाड्रेट क्वेश्चन फॉर्म आउट हो गए क्वाड्रेट क्वेश्चन जैसे फॉर्म आउट हो उसके बाद क्या करना है आपको सिंपली आपको क्या करना है उसको सोल्व आउट करना है एंड उससे आपके दोनों एक्स निकल जाएगा एक्स निकलने के बाद यहाँ सेकेंड वाले इक्वेशन पुट कर देना वाई भी निकल जाएगा जो जी जो जो चाहे आप निकाल सकते हैं यहाँ से ठीक है तो ये हाइपोटेंस वाला क्वेश्चन क्लियर है इसका सेम क्वेश्चन नंबर फोर पॉइंट थ्री और क्वेश्चन नंबर सिक्स भी है वो भी ऐसे ही है फोर पॉइंट थ्री एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सिक्स इसी क्वेश्चन की तरह है ठीक है तो वो भी आपका होना चाहिए ठीक है सो so, यहाँ तक आपको समझ आ गया अब आता आपका लास्ट टाइप का क्वेश्चन लास्ट टाइप का भी मिसलिनियस में पर इसके टाइप के भी दो तीन क्वेश्चन है दो तीन क्वेश्चन है ये मैंने लिखे भी है यहाँ पे सो देट इज रिलेटेड टू फोर पॉइंट फोर फोर पॉइंट फोर है आपका फोर पॉइंट फोर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड फोर पॉइंट फोर का एक क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन फिफ्थ भी इसी की तरह है ठीक है तो पहले हम थर्ड करेंगे फिफ्थ को आपको खुद करना है फोर पॉइंट फोर का इलेवन क्वेश्चन भी वह भी आपको अपने आप करना है ये मिसलिनियस में है क्वेश्चन नंबर जो ये वाला कराया मैंने आपको ये वाला कराया करा रहा हूँ जो ये दोनों मिसलिनियस में बट इन मिसलिनियस में भी आपके दो टाइप के रिपीट हो रखे हैं इसलिए मैं आपको वही करा रहा हूँ बाकी जो बचेंगे वो सारे क्वेश्चन सिंगल सिंगल हैं तो सिंगल सिंगल आपका नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है तो इसको समझे ढंग से कैसे करना है इसको ठीक है तो ये आपका जो क्वेश्चन है रिलेटेड है एरिया से एरिया वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं तो ये क्वेश्चन बोला है रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बना रखा है जिसकी लेंथ क्या है हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ यहाँ सब पता चलो जिसकी लेंथ क्या है उसकी ब्रेथ की ट्वाइस है तो फाइन एंड एरिया दे रखा है एट एंड फाइन इट्स लेंथ ब्रेथ लेंथ ब्रेथ निकालनी है तो पहला फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको हर्ष में उठा रखा वर्ड प्रॉब्लम है कि आपको क्या करना है लेट uh, करके जो वेरिएबल निकालना है उसको लेना है तो लेट लेंथ इक्वल टू एक्स एंड ब्रेथ इक्वल टू वाई ले लिया ठीक है अब उसने क्या बोला पहली इक्वेशन ये पहली इक्वेशन इसे मिल जाता आपका कि हुज लेंथ लेंथ हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ लेंथ लेंथ मतलब एक्स इज मीन इक्व टू ट्वाइस इट्स ब्रेथ ये क्वेश्चन बन गया ठीक है इतना क्लियर अब उसने नेक्स्ट क्या बोल दिया उसने कि एंड एरिया एंड सेकंड लाइन क्या बोल रहा है फुल स्टॉप करने के बाद सेकंड लाइन एरिया दे रखा है आपको कितना 800 तो एरिया मीन्स होता है आपका एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ ये होता है एरिया कितना दे दिया आपका 800 हंड्रेड एरिया ध्यान रखना इसमें जो ये वाले क्वेश्चन है जो मैंने नीचे लिखे हुए इनके टाइप के इन सब में आपको लास्ट में एक बार एरिया जरूर लिखना है एक बार लेंथ और ब्रेथ में क्या रिलेशनशिप वो लिखना है फिर एरिया के बारे में बात जरूर करनी है कि एरिया क्या होगा उनका ठीक है ये एरिया वाला फॉर्मुला जरूर पुट करना है इन क्वेश्चंस में चाहे पैरामीटर की बात होगी तो पैरामीटर का फॉर्मुला पुट करना है एरिया की बात होगी तो एरिया पुट करना है आपको कि एरिया क्या होगा ठीक है एरिया में लिखते हैं एरिया को लेंथ लेंथ कितना है एक्स और ब्रेथ कितना है आपका वाई 
यही है सिंपल कंडीशन एट हंड्रेड इक्वल टू एक्स जगह एक्स लिखो सॉरी एक्स जगह से लिख दो या तो ये एक्स की जगह से लिख दो इसे क्वेश्चन मांगी थी हमने तो एक्स जगह लिख दो टू वाई अरे टू ये वाई है रहा एक्स एट हंड्रेड इक्वल टू टू वाई स्क्वायर हो गया ठीक है अब इसको सोल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एट हंड्रेड अपॉन टू तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया फोर हंड्रेड तो वाई इक्वल टू अंडर रूट फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड का रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस ट्वेंटी आ गया तो माइनस की वैल्यू हम क्या कर देंगे नेगेटिव को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि नेगेटिव लेते नहीं है सो तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई ट्वेंटी तो वाई निकल गया है तो यहाँ से एक्स निकल जाएगा आपका वाई निकल गया है तो एक्स इक्वल टू कितना होगा टू वाई है तो एक्स इक्व टू टू इन टू वाई वाई कितना है ट्वेंटी एक्स इक्व टू फोर्टी तो एक्स निकल गया और वाई निकल गया दोनों चीज आ गई ठीक है ये इजी है इस तरीके से तो इसी तरह का आपका क्या मैंने था आपका कि सेम फोर पॉइंट फोर इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन और फिफ्थ है एंड फोर पॉइंट फोर फोर पॉइंट थ्री का सॉरी ये फोर पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर इलेवन है ठीक है होप आपके क्वेश्चन समझ आए होंगे नहीं आए होंगे तो आप क्वारी कीजिए अगर आप कुछ पूछेंगे इट्स गुड फॉर मी कि मुझे पता चलेगा आपको क्या समझ आ रहा है क्या समझ नहीं आ रहा है अदरवाइज ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट होने के उसमें है ठीक है क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का लास्ट वीडियो होगा मे बी क्लियर उसके बाद हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे एंड फिर मैं आपका एक असाइनमेंट लूंगा एंड जब आपकी स्कूल रीओपन होगी क्योंकि अब जुलाई में ओपन होगी तो उस टाइम में आपका क्या लूंगा टेस्ट लूंगा ड्यूटी फर्स्ट ध्यान रखना एंड दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर बोर्ड स्टूडेंट क्लियर सो दैट्स ऑल फॉर टुडे हैव अ नाइस डे बाय